আসসালামু আলাইকুম एवरीवन আমি রাফসানা কবি সামন্তা সবাইকে টেকনিক ইজি এডুকেশনে স্বাগতম জানাচ্ছি তো আজকে থেকে কিন্তু একটা নতুন অধ্যায় ধরব অর্থাৎ সপ্তম শ্রেণীর বিজ্ঞান বইয়ের পঞ্চম অধ্যায় কিন্তু শেষ আজকে থেকে শুরু করব ষষ্ঠ অধ্যায় নিয়ে তো ষষ্ঠ অধ্যায়ে মূলত যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে সেটা হচ্ছে পদার্থের গঠন তো আজকে আমরা দেখব যে পদার্থের বিভিন্নতার কারণ তো পদার্থ জিনিসটা কি আমাদের আশেপাশে কিন্তু অনেক ধরনের বস্তু আছে অনেক ধরনের পদার্থ আছে অনেক পদার্থকে আমরা খালি চোখে দেখতে পাই স্পর্শ করতে পারি আবার ব্যবহারও করে থাকি আবার অনেক পদার্থকে কিন্তু আমরা খালি চোখে দেখতে পারি না তো পদার্থগুলো কি যেমন যদি দৈনন্দিন জীবনে আমরা যে ধরনের পদার্থগুলো দেখি সেগুলো নিয়ে কথা বলি তাহলে কিন্তু আসে যেমন লবণ চিনি পানি তারপরে হলো লোহা এই সব কিছুই কিন্তু পদার্থ এখন কথা হচ্ছে যে এক একটা পদার্থের ধর্ম কিন্তু এক এক রকম আর এরা এক একটা কাজে কিন্তু ব্যবহৃত হয় অর্থাৎ আমরা দেখতে পারি যে পদার্থের তার কিন্তু গঠনের উপরে ভিত্তি করে এই পদার্থগুলো কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন রকম রকম হয়ে থাকে আর এগুলো কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন কাজে আমরা ব্যবহার করে থাকি একই রকম পদার্থ কিন্তু আমরা একই কাজে আর কি মানে কোনো ভিন্ন ভিন্ন পদার্থকে একই রকম কাজে কিন্তু ব্যবহার করে থাকি না তো এই যে টপিকটা অর্থাৎ পদার্থের বিভিন্নতার কারণ কারণটা কি পদার্থের বিভিন্নতার কারণ হলো এই পদার্থের যে গঠন আছে সেটা অর্থাৎ গঠন ভিন্ন ভিন্ন হয় বিধায় কিন্তু এক একটা পদার্থ এক এক রকম হয়ে থাকে এবং এদের ধর্ম ধর্ম বলতে বোঝানো হচ্ছে যে পদার্থের যে বৈশিষ্ট্যগুলো সেগুলোও কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন হয় অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের বৈশিষ্ট্য ভিন্ন ভিন্ন হবে আর একই রকম পদার্থের বৈশিষ্ট্য কিন্তু একই রকম হবে তো এই পদার্থগুলো আসলে কি নিয়ে গঠিত পদার্থগুলো কিন্তু গঠিত অনেক ক্ষুদ্র একটি কণার সমন্বয় অর্থাৎ যদি আমি একটা লোহার একটা অংশ নিই ছোট একটা অংশ নিই সেটাকে যদি আমি বিশ্লেষণ করা শুরু করি অর্থাৎ ভাঙা শুরু করি তাহলে কিন্তু দেখা যাবে যে প্রথমে তো দু টুকরো হয়ে গেল আমি দুটো টুকরোতে ভাঙলাম তারপর সেই টুকরোগুলোকে আবার যদি আমি ভাঙা শুরু করি তখন দেখা যাবে কি এই এই পদার্থটা অর্থাৎ লোহা যে পদার্থটা সেটা কিন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণায় বিভক্ত হচ্ছে এবং প্রত্যেকটা কণাতেই এই লোহা থাকছে অর্থাৎ এই লোহা যে পদার্থটা আছে সেটার ভেতরে লোহার ক্ষুদ্র কণা ছাড়া আর কোনো ধরনের কণাই কিন্তু দেখা যাচ্ছে না অর্থাৎ যদি লোহার কথা আমি বলছি এখানে শুধুমাত্র আমি যদি আমি যদি লবণ নিই বা হচ্ছে গিয়ে বা পানি নিই এগুলোকেও কিন্তু ভাঙলে এগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণায় বিভক্ত হবে তো লোহার ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে যে লোহাকে যখন আমি ভাঙছি বা তামাকে যখন আমি ভাঙছি প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে কিন্তু লোহার ক্ষেত্রে লোহার একটা ক্ষুদ্র কণা পাচ্ছি আবার তামার ক্ষেত্রে তামার ক্ষুদ্র কণা পাচ্ছি অর্থাৎ লোহার ভিতরে লোহা ব্যতীত অন্য কোনো কণা বা অন্য কোনো পদার্থের কোনো বৈশিষ্ট্য নেই তেমনি তামার ভিতরে তামা ব্যতীত অন্য কোনো ক্ষুদ্র কণার উপস্থিত নেই অর্থাৎ লোহার যখন আমরা বিশ্লেষণ করব সেখানে কিন্তু শুধু লোহারই ক্ষুদ্র কণা থাকবে আর তামা যখন আমরা বিশ্লেষণ করব সেখানে কিন্তু শুধুমাত্র তামারই ক্ষুদ্র কণা থাকবে অর্থাৎ এক বা একাধিক বা অনেকগুলো লোহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা মিলে কিন্তু একটা লোহার যে পদার্থটা সেটা গঠিত হচ্ছে তো কি বললাম লোহাকে যখন আমরা ভাঙছি সেখানে লোহা ব্যতীত অন্য কোনো কণার কোনো ধরনের বৈশিষ্ট্য আমরা পাবো না কোনো উপস্থিতি আমরা পাচ্ছি না তো যে সকল পদার্থ শুধুমাত্র ওই পদার্থেরই ক্ষুদ্র কণার সমন্বয়ে গঠিত তাদেরকেই কিন্তু মৌলিক পদার্থ বলা হচ্ছে এই যে এখানে আমি লিখেছি এই টপিকটাতে মেনলি আলোচনা করা হবে কিন্তু মৌলিক পদার্থ যৌগিক পদার্থ ও মিশ্র পদার্থ নিয়ে অর্থাৎ পদার্থের গঠনের উপরে ভিত্তি করে একে কি কি ভাগে ভাগ করা যায় সেগুলো নিয়ে তাহলে কি বললাম যে সকল পদার্থকে আমরা যখন বিশ্লেষণ করব অর্থাৎ ভাঙব সে সকল পদার্থে যদি ওই পদার্থ ব্যতীত অন্য কোনো পদার্থের ক্ষুদ্র কণা পাওয়া না যায় সে সকল পদার্থকে কিন্তু আমরা বলবো এই যে মৌলিক পদার্থ অর্থাৎ মৌলিক পদার্থ কোনগুলো যেমন লোহা তামা ইত্যাদি বইয়ে এরকম একটা উদাহরণ দেওয়া আছে যে আয়রনের যখন আয়রন অর্থাৎ লোহাকে ভাঙলে কি পাওয়া যাচ্ছে সেটা দেখানো হয়েছে এখানে এই চিহ্নটা মানে এই চিহ্নটা মানে হচ্ছে গিয়ে আয়রন অর্থাৎ যদি আমি আয়রনকে ভাঙি এটা যদি আয়রনের একটা টুকরো হয় বা লোহার একটা টুকরো হয় এটাকে যদি আমি ভাঙি সেখানে আমি যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণাগুলো পাবো সেগুলো সবগুলোই কিন্তু লোহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা হবে 
অর্থাৎ এই লোহাটা এটা হচ্ছে একটা মৌলিক পদার্থ তো এটা হচ্ছে আমাদের মৌলিক পদার্থ নিয়ে আলোচনা এরপরে কি হচ্ছে এটা তো একেবারে সাধারণ বিষয় ছিল এখন জিনিসটা যখন আর একটু জটিল পর্যায়ে যাবে অর্থাৎ যদি এমন কোনো পদার্থ যদি হয় যেগুলোকে ভাঙলে সেটার ভিতরে শুধুমাত্র ওই পদ শুধুমাত্র হচ্ছে একটা পদার্থের ক্ষুদ্র কণা নয় আরও একাধিক পদার্থের ক্ষুদ্র কণা পাওয়া যায় সে সকল পদার্থকে কিন্তু যৌগিক পদার্থ বলা হচ্ছে যেমন যদি লবণের কথা বলি আমরা দৈনন্দিন জীবনে যে লবণটা ব্যবহার করি সেটার সংকেত হচ্ছে সেটাকে কিন্তু বলা হয় সোডিয়াম ক্লোরাইড অর্থাৎ এখানে সোডিয়ামের একটা কণা পাবো ক্লোরিনের একটা কণা পাবো এই লবণকে হচ্ছে কি যখন বিশ্লেষণ করা হবে বা ভাঙা হবে সেখানে কিন্তু সোডিয়ামের একটা হচ্ছে ক্ষুদ্র কণা পাচ্ছি ক্লোরিনের একটা ক্ষুদ্র কণা পাচ্ছে অর্থাৎ এই লবণের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র এক ধরনের পদার্থেরই ক্ষুদ্র কণা কিন্তু নেই এখানে দুই ধরনের মৌলিক পদার্থের ক্ষুদ্র কণা একত্রিত হয়ে কি হচ্ছে এই লবণ গঠিত হচ্ছে যেটা কিনা যৌগিক অর্থাৎ এক বা একাধিক মৌলিক পদার্থ যদি একত্রে মিলিত হয়ে নতুন একটা যৌগ বা নতুন একটা পদার্থ গঠন করে সেটাকে কিন্তু আমরা বলবো এই যে যৌগিক পদার্থ তাহলে মৌলিক পদার্থ কি মৌলিক পদার্থ হচ্ছে এটাতে শুধুমাত্র ওই পদার্থেরই ক্ষুদ্র কণা থাকছে আর যৌগিক যৌগিক পদার্থ হচ্ছে এটাতে কি হচ্ছে এক বা একাধিক মৌলিক পদার্থ থাকছে তো এই যে ক্ষুদ্র কণার কথা বলছি এই ক্ষুদ্র কণাগুলোকে কিন্তু বলা হয় পরমাণু তো এটা নিয়ে আমরা পরবর্তীতে আলোচনা করব কেননা এই ক্ষুদ্র কণার উপর ভিত্তি করে কিন্তু বিশাল বিশাল মতবাদ আছে অনেক ধরনের মতবাদ আছে এই ক্ষুদ্র কণাকে নিয়ে অনেক ধরনের রিসার্চ করা হয়েছে তো সেটা আমরা পরে দেখব তো যাই হোক এটা ছিল হচ্ছে যৌগিক পদার্থ অর্থাৎ এক বা একাধিক মৌলিক পদার্থ মিলে কিন্তু একটা যৌগিক পদার্থ তৈরি হচ্ছে এরপরে কি হয় মিশ্র পদার্থ মিশ্র পদার্থ কি যদি আমি একটা দ্রবণের কথা বলি আচ্ছা দ্রবণ কি দ্রবণ হলো দ্রব্য ও দ্রাবক একত্র মিলিত হয়ে যে মিশ্রণটা তৈরি করে সেটাকেই কিন্তু দ্রবণ বলা হচ্ছে তো আমি যদি একটা লবণ আর পানির একটা দ্রবণের কথা বলি তাহলে সেখানে কি থাকছে লবণ থাকছে ও পানি থাকছে এক্ষেত্রে লবণটাও কিন্তু যৌগিক পদার্থ যেটা আমরা দেখেছি আর পানি কি পানির সংকেত হচ্ছে এইচ টু ও অর্থাৎ এখানে কিন্তু এই যে হাইড্রোজেন আছে আর হলো অক্সিজেন আছে অর্থাৎ দুটো মৌলিক পদার্থ একত্রে হলো যুক্ত হয়ে একটা যৌগিক পদার্থ হলো তৈরি করছে তো কি হলো এটাও যৌগিক পদার্থ এটাও যৌগিক পদার্থ তো মিশ্র পদার্থ হলো ওইগুলো যেখানে এক বা একাধিক বা এক বা একাধিক যৌগিক পদার্থ থাকছে সেটাকেই আমরা বলবো মিশ্র পদার্থ আবার যদি শুরু থেকে বলি তাহলে মৌলিক পদার্থ কি মৌলিক পদার্থ হচ্ছে যে সকল পদার্থকে যখন আমরা বিশ্লেষণ করব সেখানে ওই পদার্থ ব্যতীত অন্য কোনো পদার্থের ক্ষুদ্র কণা থাকছে না সেটাকে আমরা বলব মৌলিক পদার্থ যৌগিক পদার্থ হচ্ছে তো এক বা একাধিক মৌলিক পদার্থ মিলে কিন্তু একটা যৌগিক পদার্থ তৈরি হচ্ছে আবার মিশ্র পদার্থ কি মিশ্র পদার্থ হলো এক বা একাধিক যৌগিক পদার্থ একত্রে মিলিত হয়ে একটা মিশ্র পদার্থ তৈরি করে তো যেমন আমাদের যে বায়ু আছে এটা কিন্তু একটা মিশ্র পদার্থ কারণ এটার ভিতরে কিন্তু অক্সিজেন হাইড্রোজেন সহ অনেক ধরনের কিন্তু যৌগিক পদার্থগুলো হচ্ছে যৌগিক মৌলিক অনেক ধরনের পদার্থ রয়েছে তো যাই হোক এগুলো হচ্ছে যে তিন ধরনের যে পদার্থের কথা বললাম সেটা যেমন আমাদের বাস্তব জীবনে আমরা কিন্তু খুব সহজে কিভাবে দুটো মৌলিক পদার্থ একত্রে বিক্রিয়া করে বা মিশ্রিত হয়ে একটা যৌগিক পদার্থ তৈরি করছে সেটা দেখতে পারি সেটা হচ্ছে এরকম যে অনেক সময় দেখা যায় যদি লোহার একটা রড বাইরে রেখে দেওয়া হয় বা বাতাসে যদি অনেক দিন বাইরে পড়ে থাকে তখন কি হয় সেটার উপরে কিন্তু মরিচা পড়ে যায় তো এই জিনিসটা আসলে কি সেটা হচ্ছে লোহা আর হলো বায়ুতে কি আছে অক্সিজেন তো এই লোহা আর অক্সিজেন দুটোই কিন্তু মৌলিক পদার্থ কেননা লোহাকে যখন আমরা বিশ্লেষণ করছি বা ভাঙছি সেখানে লোহার ক্ষুদ্র কণা ব্যতীত অন্য কোনো কণা বা অন্য কোনো পদার্থের উপস্থিতি দেখা যায় না তেমনি অক্সিজেনকে যখন হচ্ছে বিশ্লেষণ করা হয় তো অক্সিজেন যে পদার্থটা গ্যাসীয় পদার্থ সেটার ভেতরে অক্সিজেনের ক্ষুদ্র কণা ব্যতীত অন্য কোনো ক্ষুদ্র কণার উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় না তো দুটোই হলো মৌলিক পদার্থ এই দুটো মৌলিক পদার্থ জলীয় বাষ্পের উপস্থিতিতে বিক্রিয়া করে আয়রন অক্সাইড তৈরি করে সেটারই একটা হচ্ছে গিয়ে পুরু স্তর পরে আর কি মরিচা হিসেবে লোহার উপরে তো সেটা কি বললাম যে সেই মরিচাটা কিন্তু আর কিছুই না সেটা হচ্ছে দুটি মৌলিক পদার্থ অর্থাৎ লোহা আর অক্সিজেনের বিক্রিয়ার ফলে বা হচ্ছে মিশ্রিত হয়ে উৎপন্ন করছে হচ্ছে আয়রন অক্সাইড তো এটাই হচ্ছে মরিচা 
তো কি বললাম যে আমরা বাস্তব জীবনেও কিন্তু কিভাবে এই পদার্থগুলো একে অপরের সাথে বিক্রিয়া করে নতুন করে কোনো যৌগিক পদার্থ তৈরি করছে সেটা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি তো এখানে কি ছিল এই যে পদার্থের বিভিন্নতার কারণ কি পদার্থের বিভিন্নতার কারণ হলো গঠন কেননা এক একটি পদার্থ কিন্তু এক একটি পদার্থের গঠন কিন্তু এক এক রকম হয় সেই গঠন এক এক রকম হয় বিধায় তাদের কিন্তু ধর্ম অর্থাৎ বৈশিষ্ট্য এক এক রকম হয় অর্থাৎ কোনোটা কিভাবে বিক্রিয়া করছে কোনোটা কিভাবে কাজ করছে সেইগুলোর কি যে ধরনটা সেটাও কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন হয় তো আমরা এই আজকের আলোচনায় কি কি দেখলাম পদার্থ কেন ভিন্ন ভিন্ন হয় আর এদের এই গঠনের উপরে ভিত্তি করে পদার্থকে মোটামুটি তিনটা ভাগে আর কি ভাগ করা যাচ্ছে বা তিন ধরনের পদার্থ আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা হচ্ছে মৌলিক পদার্থ একটা হলো যৌগিক পদার্থ আর একটা হলো মিশ্র পদার্থ তারপরে আমরা দেখলাম যে কিভাবে দুটো মৌলিক পদার্থ একে অপরের সাথে বিক্রিয়া করে নতুন একটা পদার্থ তৈরি করছে এবং এগুলো কেন হচ্ছে সেগুলো নিয়ে হলো আমরা আলোচনা করলাম তো পরবর্তী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ করছি আল্লাহ Yes.